Uh, bukan soal harga minyak yang menjadi masalah kan pada saya ialah kadang-kadang uh, kita melihat bahawa yang menjadi masalah ialah uh, barangan yang disubsidikan itu uh, terlalu mudah bocor dan terlalu mudah uh, dibazirkan uh, itu yang kita nak elak. kalau kita boleh fokuskan dulu kepada soal menyegah uh, Pembaziran dan kebocoran Kita sendiri boleh berjimat uh, Menjimatkan perbelanjaan uh, Dan soal harga minyak tu boleh Kita tengoklah pada, uh, kepada Keadaannya Tapi kita, kita uh, Saya rasa kita tak Kita harus melihat kepada Aspek pembocoran Dan uh, ketirisan Dan pembaziran itu yeah? uh, uh, Lebih awal dulu sebelum kita Fikirkan tentang soal harga minyak Will it reduce? Well, I don't think I don't think that the prices will go down when the world price goes up. Yeah. If the world price goes down, then the, it will still be, I think, uh, within a reasonable level. Because at the moment, uh, I think for for us, I think if you want to know the real price of uh, fuel, you just go to a website, uh, Shell website or you know a, a oil company website in in uh, based in Singapore or Australia, where there is a very open uh, there's a mark, there is a open pricing uh, to know what is the real price. Yeah. So we know we should know very well what is the real price of uh, petrol and and diesel. That one, I think, we, nobody can 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 argue with that. But whether the world price will eventually go down to back to 30 US dollar, I think is, uh, or 60 US dollar, I think is not is not uh, is probably a dream, lah. And uh, arguments saying that uh, we have uh, we are net exporter, so prices should be should be cheap, um, is not tenable to me, lah. Because uh, if we look at our capit uh, reserves per capita, eh, or reserves per capita. We have about an equivalent of 106 barrels per person. You know, uh, compared to Brunei, for example, which although it has uh, lower reserves of only one billion, we have three billion. They have one billion. Their per capita reserves is uh, 2,700 barrels. And if you translate 106 barrels of uh, of oil, it's only worth 50,000 ringgit. So it's not really that much. So and in 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 that context, we should not behave like we, as though we are uh, in Brunei or Saudi or uh, or even Kuwait. Uh, Kuwait has about 27,000 barrels per capita. You know? I'm not talking about you know, reserves, I'm talking about per capita reserves. So then it gives you an imp uh, the idea of how much, uh, uh, how strong we really are. We are not very far from, say, the United States, which is uh, 75 barrels per capita, or even Australia, which is about uh, around below 100 uh, barrels per capita. So it gives you a sense of how how we are, uh, how we are, and in terms of reserves or reserves, which will not last that long. Uh, dia cadangan itu sudah pun mendapat sebenarnya uh, apa, uh, persetujuan uh, tetapi cadangan saya itu ialah untuk memprovokkan membawakan kepada perbahasan dan kefahaman kepada soal apa yang tentang masalah yang kita hadapi sekarang masalah yang kita hadapi sekarang ialah di mana kita memberi uh, membekalkan RON 92 pada RM1.88 sen dengan RON 97 dengan harga RM1.92 sen ya. Uh, dari segi kos produknya eh, kos produknya uh, mungkin dalam lingkungan 20 sen bezanya antara me menghasilkan RON 97 dengan RON 92 ya, uh, 20 sen. Tetapi uh, perbezaan harga pasaran, harga di pam ialah hanya 4 sen. Jadi tak ada galakkan kepada um, orang menggunakan RON yang rendah 
Sedangkan kereta kita sebenarnya perlu kepada ron yang rendah. Tak, tak perlu kepada ron uh, nilai ron yang tinggi. Ya? Bermakna bahawa akhirnya orang semua akan pakai ron 97. Pasal beza antara 97 dengan 92 ialah hanya 4 sen. Kalau sebaliknya, kalau kita letakkan ron 95 dengan ron 97, dengan perbezaan harga yang lebih luas, orang akan uh, menggunakan ron yang sesuai dengan kereta. Ha, jadi mereka hanya mereka yang sayangkan kereta lebih daripada duit, duit dia akan gunakan ron yang tinggi. Ha, jadi itu maksud saya lah, bahawa kadang-kadang kita uh, saya membuka ruang itu untuk diadakan perbahasan supaya kita sedar bahawa kalau secara sebenarnya, secara rasionalnya, uh, kalau kita uh, mengambil sikap yang sederhana, ya, kita akan mengguna, uh, menggunakan minyak petrol dengan ron nilai ron yang sesuai dengan kenderaan kita. Semua kereta boleh gunakan ron 95. Tak ada problem. Ya. Kereta yang canggih, kereta yang itu boleh gunakan. Ron 95. Tetapi kerana kita mungkin sayangkan kereta, kita nak gunakan Ron 97, kita bayar lebih lah. Patutnya. Kan? Dia, dia belum lagi bawa ke kabinet, tetapi dibincangkan di, dibincangkan di peringkat uh, jatang kuasa anti-inflasi. Nampaknya ada dia punya persetujuan pada konsepnya itu. Ya? Hanya uh, soal nak dilaksanakan dan sebagainya. Uh, ya. Ah itu uh, kepada uh, keputusan di peringkat kerajaan lah. Pasal dia melibatkan banyak banyak ke, uh, kajian dia tanya dapatkan mak, maklum balas daripada syarikat minyak dia tengok kepada bagai-bagai pihak kan. Pasal dia uh, tak ada lagi apa tak terhuru tak dia tak ada mungkin impaknya kepada uh, jumlah subsidi itu tak Uh, tak tak begitu ketara kan kerana yang uh, soal yang patut kita tumpukan ialah kepada bagaimana nak uh, sekatkan atau kurangkan pembaziran dan uh, kebocoran uh, itu yang must, lebih mustahak sebab tu uh, saya minta supaya disegerakan uh, usaha untuk uh, membuka kepada uh, proposal dan cadangan de, uh, tentang sistem pengurusan subsidi yang lebih berkesan